Welcome to Ebin Clinic. When you have a problem, you can discuss the problem. 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 Hello, Dr. Good afternoon. Good afternoon. Yeah, so, disc problems are the main reasons. What is the problem? Um, I think we have disc problems. We have discussed the problem. We have to place the problem. We have to place the problem. And, uh, and the problems are the problem. We clear to clear it. Spine is the problem. We have to place the problem. We have to place the problem. Adi around oka 33 bones baru ko oka yamuka ko oka yamuka ko madilah. Ante abih rasko kunna unda dani ke oka disc ni di madilah unda damu. Ante adi oka ante elanti ante jerks ra kunna kapar dani ke adi protection ga disc ni di madilah place ayun tu nde. First ante normal ga mamal ga ante wenne muka ni di mana human beings lo manusia lo adi ni targa untun de ala unda ni ki yento arrangement ante mundunun cikani lepote head ni ante mana body ki connect cerita cahala arrangement sani jaruk tau ante and ini di ante first evete ante medar region lo unta yo yamukalu watni cervical bone sani abiyoka ante C1 nunci C7 baru kunda damu दान तरवाता थोरैसिक बोन्स अनी T1 नुन्ची T12 वाले को अंटे मेड़ा जग नुन्ची नडुम वाले को उन्हें दी एंड नडुम रीजन लो ऑलमोस्ट ओके सी अंटे फाइव बोन्स लंबार बोन्स अंच जब कुंटा मो दान तरवाते वेते उन टायो आ बोन्स कादलिकल ले कुंडा कॉकेक्स एंड इप इ अंटे कादलिकल ले कुंडा उन्हें बो so even ni kuda ante entaga ante cakaga place ayun tai and body ante spine kiu waka S shape lanti akar mana itu unta unta di so ala unda ni bati mana body mutta ni kuda balance shape dengani mana body baru mutta ni kuda ante berinci dani kani spine ala gua arrange shape ayun tu di and i discs kuda i bete madilu unta yo bite layer ede itu unta do cahala tough ga strong ga undi low pula ante jigur padar dengal ante nucleus an ciptam अलग उन तुन्दे एंड मनम नाइट पढ़ कुन अपुरो ये जिगुर पदार्थ दम्मो मना अंटे जॉइंट्स ने आ लेदा अबोंस ने मॉइस्ट जेस्तो अंटे वो का ग्रीज लांटे ग्रीज लागा पनी जेस्तो मॉर्निंग लेस ने पुरु मना केलांटे अंटे मूवमेंट्स लो रेस्ट्रिक्शन राखुंडा कापरता उन तडी बट एप्पुडे इते इंदलो मार्पुलोस अंटे डिस्क लो उन्हें न्यूक्लियस अनेक दो कुछ सारी बाइटिक रावड़ों हर्नियेशन अनेक आकर उन्हें नरम अनेक दी प्रेस्सा वड़ों इलान्टी लक्षण अनेक मनन चूसता उन्हें आलान्टी मार पुल का नका मेडर रीजन लो वैन्ने मुका मेडर रीजन लो जरूरते दानी सर्वेकल्स पंडलोसिस का नडमु रीजन लो लेडीज़ लो ये प्रॉब्लम्स एक कुर आनन की ओके टी अंटे हार्मोन चेंजेस का मनन चप कुंडा उन्टम आ नेले नेला आये अंटे रूतु क्रम हमलो कौन तबर को कैल्शियम लॉस अब तो उन्डर डम गाने लेदा वालो कैल्शियम अंटे डेलीवरी इस तरह तक उड़ा कैल्शियम रिप्लेसमेंट सरिगा जरगक पोड़न गाने बरू एक कु and cahaya baru korang ada walau lalu ante baru ekku unde walau lalu jus tegana kan ada mula region lalu problem ekku jus tau untuk lumbar spine losses. Adik aku nda proper ante rakamai nda ante diet sariga leka podium kani activity exercises kani sariga leka podium ala jarga dam bala leda inklu ede nda baru ena panlu continuous kacih so unde dam ilanti karena lalu ante kan kan ada walau lalu problem mana ekku jus tau untuk. Ye age group lalu ekku kau cawik asun ni antar ini sama sekali. नेचुरल का जरिये मार पे लेवे थे उन टाइयो वैन्ने मुकलो अधि नॉर्मल का इते नलबे नुन्चे नलबे समझता डाटिन तरवाता ये प्रॉब्लम मनन चूसे आवकाश मुन्टे दी कानी कुन्नी कारण नलवल्ला ये प्रॉब्लम मनम इनका तंदरलो चूसे आवकाश मुन्टे दी अधि मनन चेसे पन्नी बट्टी अंडे प्रोफेशनली बट्टी � Baru matang gula oke kalmi dah padam. So ilanti lakshana lagana ka ante jari ilanti karena lwal ka lagana ka unde unte. So ini problem twenties thirties logo gula ini problem mana cuci awak kasih muntun di. And cahal mandi ante kuni professions lai problem cahal common gak cuci tau untam special gak. 
అంటే సిస్టమ్ ముందు ఎక్కువ వర్క్ చేసే వాళ్ళల్లో కానీ తల మీద ఎక్కువ బరువు పెట్టుకుని నడిచే వాళ్ళ అంటే పని చేసే వాళ్ళల్లో వెన్నెముకలో మెడ దగ్గర ప్రాబ్లం వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఎక్కువసేపు ఒకే పొజిషన్లో కదలకుండా కూర్చునే వాళ్ళల్లో నడుము రీజన్లో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ చూసే అవకాశం ఉంటుంది కాల్ తీస్తున్నాను హైదరాబాద్ నుండి శ్రీకాంత్ గారు డాక్టర్ గారు ఉన్నారు మాట్లాడండి ఏం పని చేస్తారండి మీరు అంటే సిస్టమ్ ముందు ఎక్కువ వర్క్ చేస్తారా మీరు ఓకే అంటే ఇప్పుడిప్పుడే కొంచెము మెడ దగ్గర నొప్పి ఉన్నట్టుగా చెప్తా ఉన్నారు మరి యూజువల్ గా అంటే ఏమైనా మార్పులు ఉన్నాయా చెక్ చేసుకోవడానికి ఒక ఎక్స్రే కనుక తీసుకున్నారంటే మనకు మార్పులు ఏమైనా ఉన్నాయా తెలిసిపోతుందండి లేదు ఇనీషియల్ స్టేజెస్ లో ఈ ప్రాబ్లం ఉంది కాబట్టి అండ్ ఫర్దర్ అంటే ఫ్యూచర్ లో సర్వైకల్ స్పాండ్లోసిస్ ఇలాంటి లక్షణాలు కనిపించే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి అండ్ మీరు చేసే పనిని బట్టి మీరు అంటే దాన్ని బట్టి కూడా మీకు ఈ ప్రాబ్లం వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి వెంటనే మీరు మీరు మీ దగ్గర ఒకవేళ రిపోర్ట్స్ ఉంటేనేమో తీసుకొని రండి లేదా ఎక్స్రే కనుక తీయించుకొని రిపోర్ట్స్ తీసుకొని వస్తే మనం ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు నెమ్మది నెమ్మదిగా ఆ మెడ దగ్గర ఉండే నొప్పి ఏదైతే ఉంటుందో మళ్ళీ భుజాల వరకు పాకడం కానీ లేకపోతే వేళ్ చేతి వేళ్లలో తిమ్మిళ్ళు రావడం ఇలాంటి లక్షణాలు కూడా కనిపించే అవకాశం ఉంటుంది వెంటనే కనుక ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసుకుంటే ఈ ప్రాబ్లం ఫర్దర్ గా ఇంకా ఎక్స్టెండ్ అవ్వకుండా మనం ఆపేయచ్చు మరి కాల్ తీసుకున్నాండి ప్రకాశం డిస్టిక్ నుండి నాగబాబు గారు హలో హలో డాక్టర్ గారు ఉన్నారు మీ సమస్యను చెప్పండి చెప్పండి అయితే మా అమ్మగారికి కొంచెం డిస్క్ డిస్క్ ప్రాబ్లం ఉంది ఓకే అయితే డాక్టర్లు అన్నారు ఆమెకి కాలు కొంచెం రిలీఫ్ గా ఉండేదానికి మసాజ్ లో అవి అలాంటివి చేయమన్నారు అయితే ఎన్ని చేసినా గానీ ఆమెకి కాలు కొంచెం స్ట్రైట్ గా అనేది రావట్ల ఇంకా మెడిసిన్స్ కూడా వాడుతున్నాం మేడం ఈ ట్యూబ్ లాగా మామూలు మెడిసిన్స్ కూడా అవి ఇస్తున్నారు కింద పట్టడం అలాగే ఏమైనా జరిగిందండి కింద పట్టడం అలాగే ఏం లేదు వయసు ఎంత ఉంటుందండి అమ్మగారిది వయసు వచ్చేసి ఫార్టీ ఫైవ్ ఉంటుందమ్మ ఓకే అయినా గానీ ఆమెకి తగ్గట్లు అంటే డిస్క్ అరిగిపోయింది అంటున్నారు ఎక్కడ చూపించినా గానీ ఎంఆర్ఐ స్కానింగ్ అలాంటివన్నీ చేపించాము ఓకే అంటే మన హోమియోపతిలో ఏమన్నా కొంచెం రికవర్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుందని కాల్ చేశాను మేడం డెఫినెట్ గా మీకు అంటే మీ అమ్మగారి నుంచి మీరు గురించి మీరు వారి అవ్వాల్సిన పని లేదండి చక్కని ట్రీట్మెంట్ హోమియోపతిలో అవైలబుల్ అయి ఉంటుంది మీరు చెప్పే ప్రాబ్లం ఏదైతే ఉందో లంబార్ స్పాండ్లోసిస్ అని చెప్తాం ఎక్కువసేపు అంటే నుంచొని ఉన్నా కానీ లేదా ఒకే పొజిషన్ లో కదలకుండా కూర్చొని ఉన్నా కానీ ప్రాబ్లం వచ్చే అవకాశం ఉంటుందండి మీరు అమ్మగారిని కనుక అండ్ రిపోర్ట్స్ ని కూడా తీసుకొని వస్తే మనం వెంటనే ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసుకుంటే చక్కని పరిష్కారం మీకు హోమియోపతిలో అవైలబుల్ అయి ఉంటుంది మరి కాల్ తీసుకున్నాను చెన్నై నుండి జగదీష్ గారు నమస్తే అండి డాక్టర్ జ్యోతి గారు ఉన్నారు మీ సమస్యను చెప్పండి నమస్తే అండి మేడం నాకు రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి ప్రాబ్లం ఉందండి ఎల్ వన్ ఎల్ ఫైవ్ ఎస్ వన్ లుంబర్ పెయిన్ పెయిన్ దానివల్ల ఏంటంటే ఒక ఐదు నిమిషాలు కూర్చోలేకపోతున్నాను నెక్స్ట్ నించోలేకపోతున్నాను హెవీ పెయిన్ దానివల్ల రైట్ లెగ్ రైట్ హ్యాండ్ కూడా ఒక్కొక్కసారి పారాలసిస్ వచ్చేనట్టుగా ఒక్కొక్కసారి అయిపోతుంది దానివల్ల ఏంటంటే నేను డిఫెన్స్ లో చేస్తాను మేడం దాని షోలో చేస్తున్నాను ఓకే మరి మెడిసిన్స్ ఏం వాడట్లేదా అండి ఒక్కసారి మీరు హోమియోపతికి అంటే హోమియో కేర్ ఇంటర్నేషనల్ కి కన్సల్ట్ అవుతే మీరు డెఫినెట్ గా సొల్యూషన్ ఉంటుందండి మీరు చెప్పే ప్రాబ్లమ్ అంటే ఇనీషియల్ గా మీకు నడుము రీజన్ లో ఈ ప్రాబ్లం మొదలైనా గానీ నెమ్మది నెమ్మదిగా మెడ మెడ రీజన్ లో కూడా మీకు ఈ ప్రాబ్లం మొదలైపోయింది అంటే ఇనీషియల్ గా మీకు రైట్ లెగ్ లో ప్రాబ్లం ఉండేది ఇప్పుడు రైట్ హ్యాండ్ లో కూడా ప్రాబ్లం అనిపిస్తుంది మీరు ఓర్చుకున్నంత మాత్రాన్ని ఈ ప్రాబ్లం తగ్గేది కాదండి వెంటనే మీరు కన్సల్ట్ అవుతే మనం వ్యాధి పెరగకుండా ఫస్ట్ స్టాప్ చేసుకుని ఉన్నది గ్రాజువల్ గా తగ్గడానికి మందులు స్టార్ట్ చేసేద్దాం హోమియోపతి ద్వారా మీకు ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండకుండా మీ పని మీరు నొప్పి లేకుండా చేసుకోగలిగేలాగా డెఫినెట్ గా చేస్తుందండి సో హెరిటేటివ్ వాళ్ళు వచ్చే అవకాశం ఎంతవరకు ఉందంటారు ఈ సమస్యలు 
ఒక్కసారి అంటే ఈ అరుగుదల సమస్యలు ఏవైతే ఉంటాయో చాలా వరకు కూడా అంటే మోకాళ్ళ ఇంటి లేకపోతే వెన్నెముక ఇంటి ఫ్యామిలీస్ త్రూ రన్ అవుతూ ఉంటాయి అంటే వాళ్ళ అంటే యాన్సెస్టర్స్కి పేరెంట్స్కి కానీ లేదా గ్రాండ్ పేరెంట్స్కి కానీ ఈ ప్రాబ్లం అరుగుదల అనేది ఉంటే డెఫినెట్గా వచ్చే అవకాశం మనం అంటే ఆ ఛాన్సెస్ మనం ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటాం సో అలాంటి కండిషన్స్లో అంటే కొంతమంది తొందరగా అంటే ఫ్యామిలీస్లో రన్ అవుతే మనం ఈ ప్రాబ్లమ్ని తొందరగా గుర్తుపట్టచ్చు కొంత చేంజెస్ మార్పులు మెడ దగ్గర కానీ నడుము దగ్గర కానీ లేదా కాళ్ళల్లో కానీ ఏదో బరువుగా ఉన్నట్టుగా లేకపోతే ఒక్క నరం బట్టి లాగినట్టుగా అలాగే ఏమైనా మనకు సెన్సేషన్స్ అంటే తెలియగానే మనం వెంటనే గుర్తుపట్టగలుగుతాం మహా ఇది స్పైన్లో వచ్చే మార్పుల వల్ల జరుగుతుంది అని అలా కనుక ఉంటే వెంటనే హోమియోపతిక్ ట్రీట్మెంట్ అంటే మనం ఏదో నొప్పి తగ్గడానికి అలా కాకుండా హోమియోపతిక్ ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసుకుంటే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ రిపీట్ అవ్వకుండా చూసుకోవచ్చు అండ్ ఫర్దర్ అంటే ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అంటే లక్షణాలు ఏమీ లేకపోయినా ఒక అంటే యాంగ్జైటీ ఉంటుందంటే పిల్లలకు వస్తుందేమో అని అలా ఉంటే కనుక హోమియోపతిలో అంటే ప్రివెంటివ్ మెడిసిన్స్ ద్వారా కూడా మనము ఈ ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా కూడా కంప్లీట్గా అవాయిడ్ చేసుకోవచ్చు మరి కాల్ తీసుకున్నాం అండి మహబూబ్ నగర్ నుండి భరత్ గారు ఫిజియోథెరపీ అయితే దానివల్ల కొద్ది టూ త్రీ మంత్స్ క్లియర్ అయింది ప్రాబ్లమ్ తర్వాత డిస్క్ ప్రాబ్లమ్ అని చెప్పారు దానివల్ల ఎఫెక్ట్ బాగా అయ్యి ఇప్పుడు బెడ్ రెస్ట్ ఎక్కువ అవుతుంది అసలు వర్క్ ఏం చేయలేకపోతుంది దీనివల్ల ఏమైనా హోమియో కేర్ వల్ల ఏమన్నా రిలీజ్ అయ్యే అవకాశం ఏమన్నా అవునండి హోమియోపతి వల్ల అంటే హెల్ప్ఫుల్ అనే కాదు నేను చెప్తాను కంప్లీట్ గా తగ్గే ఛాన్సెస్ మనకు చాలా ఎక్కువగా చూసాము అలా తగ్గిన కేసెస్ మన దగ్గర చాలా ఉంటాయండి ఒకసారి మీరు మదర్ ని తీసుకొని వస్తే మనము ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు అయితే మీరు మదర్ కి మల్టిపుల్ కంప్లైంట్స్ మల్టిపుల్ అంటే ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నట్టుగా చూస్తా ఉన్నాం ఒకటేమో నడుములో వచ్చే వెన్నెముకలు వచ్చే మార్పులు ఒకటి చూస్తున్నాము అరుగుదల వల్ల అండ్ ఇంకొకటి థైరాయిడ్ కి సంబంధించిన సమస్యలు కూడా చూస్తున్నాం సో రెండిటికి అంటే సపరేట్ గా మెడిసిన్స్ యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు హోమియోపతి హోమియోకేర్ ఇంటర్నేషనల్ లో మేము ఏదైతే మెడిసిన్ ఇస్తామో దాన్ని కాన్స్టిట్యూషనల్ మెడిసిన్ అంటాము ప్రివెంట్ అంటే జెనెటిక్ కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీ దాని ద్వారా ఈ రెండు ప్రాబ్లమ్స్ ని కూడా కంట్రోల్ లో తెస్తూ మీ అమ్మగారికి మంచి రిలీఫ్ ఉండేలా చూసుకోవచ్చు కాకినాడ నుండి నోకరాజ్ గారు హలో నమస్తే మేడం కాకినాడ నుంచి అండి నమస్తే అండి డాక్టర్ గారు గారు మాట్లాడండి ఓకే అండి జ్యోతి గారు నమస్తే అండి నమస్తే అండి చెప్పండి మా మిస్సెస్ ని రాజమండ్రిలో అడ్మిట్ చేసామండి సర్వేషన్ స్పాండ్లేట్ ఇచ్చింది ఓకే అక్కడ వాడిన తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ కాకినాడకి రిఫర్ చేశారండి ఓకే వన్ ఇయర్ వాడాలి వన్ ఇయర్ వాడిన తర్వాత చచ్చిపోయేది లేదంటే సిక్స్ మంత్స్ ఎక్స్టెన్ చేయాలి అని చెప్పేసి అన్నారు సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ స్పాండిలోసిస్ సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ కి యూజువల్ గా అంటే మినిమం పీరియడ్ అంటే టూ ఇయర్స్ అని ఎందుకనంటే చలికాలంలో ఈ ప్రాబ్లం అనేది ఎక్కువ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది అంటే ఎక్కువ స్టిఫ్నెస్ కలిగి ఉండడం అలాంటిది సో ఒక చలికాలం ఈ ప్రాబ్లం ఉండనంత వరకు మెడిసిన్ కంటిన్యూ చేస్తే మంచిదండి ఇంకొకటి అంటే కొంత టైం ఎక్కువ పట్టినా కానీ హోమియోపతితో ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఉండదు కాబట్టి తగ్గేంత వరకు వాడుకోండి అండ్ దాంతో పాటు ఒక్కసారి మీరు కాల్షియం లెవెల్స్ అండ్ విటమిన్ డి లెవెల్స్ కూడా చెక్ చేసుకొని అందులో ఏమైనా లోపం ఉందా చెక్ చేసుకోండి ఒక్కసారి మీ అంటే మీరు కన్సల్ట్ చేసే డాక్టర్ నే ఒకసారి చక్కగా మెడిసిన్స్ ఒంటికి పట్టేలాంటి అంటే అబ్జార్బ్షన్ చక్కగా జరిగేలాంటి మెడిసిన్స్ కూడా యాడ్ చేసి ఇవ్వమంటే డెఫినెట్ గా మీకు ఉపయోగంగా ఉంటుంది అండ్ తగ్గేంత వరకు డెఫినెట్ గా కంటిన్యూ చేయండి సో ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటారు వీళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ పరంగా ఈ సమస్య ఉన్న వాళ్ళు స్పెషల్ గా ఇప్పుడు సర్వైకల్ స్పాండ్లోసిస్ ప్రాబ్లం ఉంటే కనుక అంటే పొజిషన్ ఎప్పటికప్పుడు చేంజ్ చేస్తూ ఉండడము లంబార్ స్పాండ్లోసిస్ సమస్యలు ఉంటాయి ఎప్పటికప్పుడు పొజిషన్ చేంజ్ చేస్తూ ఉండడము వెయిట్ మేనేజ్మెంట్ ఎప్పటికప్పుడు చెక్ చేసుకుంటూ బరువు పెరగకుండా ఇలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే మనకు హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంటుంది 
దాంతో పాటు ఎప్పటికప్పుడు కాల్షియం అండ్ విటమిన్ డి లెవెల్స్ చెక్ చేసుకుని అందులో ఏమైనా లోపాలు ఉన్నాయా డైలీ మన కాల్షియం రిక్వైర్మెంట్స్ ని మనం మీట్ అవుతూ ఉన్నాము అండ్ రెగ్యులర్ యాక్టివిటీ అనేది అంటే ఆఫీస్ లో గానీ లేదా డ్యూటీ చేసిన తర్వాత కూడా కొంత టైం మన వరకు మనం తీసుకుని ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ గానీ వాకింగ్ గానీ జాగింగ్ గానీ లేదా అంటే ఎక్కువ రెగ్యులర్ గా స్కిప్పింగ్ లాంటి యాక్షన్ అంటే స్పైన్ లో అంత పెద్ద ప్రాబ్లం లేని వాళ్ళైతే స్కిప్పింగ్ లాంటి యాక్షన్ చేసుకుంటూ అంటే వెయిట్ మేనేజ్మెంట్ కి ఇవన్నీ మనం రెగ్యులర్ గా చేసుకుంటూ ఉంటే కనుక ఈ ప్రాబ్లం మన దరిదాపుల్లో కూడా రాకుండా మనం అవాయిడ్ చేసుకోవచ్చు ఎటువంటి టెస్ట్ లు అవసరం అవుతాయి అంటారు యూజువల్ గా అయితే అంటే నార్మల్ గా అంటే హోమియోపతి ఒక ఒకరి అంటే ఎక్స్పీరియన్స్ ని బట్టి కరెక్ట్ గా అంటే పేషెంట్ ఎక్కడైతే నరం అంటే ఇక్కడ ప్రెస్ అవుతున్నట్టుగా ఉంది లేదా ఈ పార్ట్ లో ఈ పర్టికులర్ పార్ట్ లో అంటే ఒక్క ఫింగర్ తో క్లియర్ గా పేషెంట్ అనేది ఎక్కడ నొప్పి వస్తుంది ఎక్కడ కష్టంగా ఉంది అనేది క్లియర్ గా చెప్తా ఉంటారు దాంతో డాక్టర్ ఈజీగా అనలైజ్ చేసుకోవచ్చు ఏ అంటే ఎక్కడ ప్రాబ్లం ఉంది అనేది ఏ ఎముకలు ప్రాబ్లం ఉంది అనేది ఎక్స్పీరియన్స్ ని బట్టి బట్ కొన్ని కండిషన్స్ లో ఎక్స్రే కనుక తీయించుకున్నారంటే ఒక పేషెంట్ కి కూడా ఒక అంటే మీకు కూడా ఒక క్లారిటీ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్స్రే అండ్ ఇంకా క్లియర్ గా చూసుకోవడానికి ఎంఆర్ఐ గానీ సిటీ స్కాన్ గానీ తీసుకున్నారు అంటే మనకు ప్రాబ్లం ఎక్కడ అనేది క్లియర్ గా తెలిసిపోతుంది మరి కాల్ చేస్తాం ప్రకాశం డిస్ట్రిక్ట్ నుండి సుష్మా గారు సుష్మా గారు చేతితో కూడా ఓకే అంటే ఫస్ట్ నుంచి ఫిట్స్ ప్రాబ్లం ఉంది మా అమ్మకి ఓకే చాలా హాస్పిటల్స్ లో చూపించాం మేడం కానీ తగ్గలేదు ఓకే మీ దగ్గర మన ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది మా అని కాల్ చేశాం డెఫినెట్ గా దీనికి పరిష్కారం ఉంటుందమ్మా హోమియోపతి అనేది ఏదైతే మేము కాన్స్టిట్యూషనల్ మెడిసిన్ ఇస్తామో కొన్ని అండ్ చాలా వరకు కూడా పుట్టుకుతో వచ్చే వ్యాధులలో కూడా చాలా చక్కని రిజల్ట్స్ మనం హోమియోపతిలో చూస్తూ ఉంటాం సో మీ అమ్మగారిని అంటే ఇన్ని సంవత్సరాలు బట్టి ఎపిలెప్సీ లేకపోతే ఫిట్స్ తో బాధపడుతున్నానని చెప్తున్నారు అండ్ దాని వల్ల వాడే మెడిసిన్స్ యొక్క బ్యాడ్ ఇఫెక్ట్స్ కూడా మీ అమ్మగారిలో ఉండే ఉంటాయి సో హోమియోపతి వాడడం వల్ల అంటే మీకు రెండిట్లో కూడా అంటే ప్రతి దానికి ఒక్కొక్క మెడిసిన్ వాడాల్సిన అవసరం లేకుండా కాన్స్టిట్యూషనల్ మెడిసిన్ ద్వారా మనం మీ అమ్మగారికి మంచి ట్రీట్మెంట్ అందజేసే అవకాశం ఉంటుంది ఒకసారి మీరు కనుక తీసుకొని వస్తే కేసు అంటే డీటెయిల్ గా తీసుకొని ఏమైనా టెస్ట్ లు అవి అవసరం ఉన్నాయా చూసి దాన్ని బట్టి ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసుకుంటే మీ అమ్మగారికి మంచి రిజల్ట్ మనం అంటే చూసే అవకాశం ఉంటుంది మరి కాల్ తీసుకున్నాం అండి దర్శి నుంచి రమేష్ గారు నమస్తే అండి డాక్టర్ గారు నమస్తే అండి చెప్పండి అప్పుడు కొంత లోకల్ గా వాడుతున్నాం తగ్గింది మేడం హోమియో కానీ డిస్క్ దగ్గర మాత్రం ఎల్ ఫోర్ ఎల్ ఫైవ్ దగ్గర డిస్క్ మాత్రం ఇంకొకటి ఎల్ త్రీ కూడా ఏదో దెబ్బ తిందని ఈ మధ్య మళ్ళా రిపోర్ట్ లో వచ్చింది మేడం అది స్పాండి లో డిస్క్ తీసాను వచ్చింది మేడం మేడం డీజెంట్ అనేది రెండు మూడు చూపిస్తున్నాయి లోకల్ గా వాడుతాను కానీ నాకు ఈ మధ్య పుట్టి భాగం లో కూడా నొప్పి వస్తుంది మేడం పుట్టి భాగం లో కూడా నొప్పి వస్తుంది ఇది వరకు ఫ్యాటీ లాగా నరం నొప్పి వచ్చేది అది అది కొంత కవర్ అయింది ఇప్పుడు ఇక్కడ లోకల్ గా వాడుతుంటే ఇప్పుడు డిస్క్ అరుగుతానన్నారు అది తగ్గుతుందా మేడం మీ దగ్గర ఏమన్నా దానికి రావడానికి డెఫినెట్ గా మీరు హోమియోపతితో కొంత అంటే ఉపశమనం అనేది చూశారు కానీ హోమియో కేర్ ఇంటర్నేషనల్ లో అంటే ఒక ఎక్స్పర్టైజ్ టీమ్ అనేది మేము ఉన్నామన్నమాట సో అంటే ఎన్నో కేసెస్ అలాంటివి డీల్ చేసి తగ్గిన కేసెస్ క్యూర్డ్ కేసెస్ అలా కంప్లీట్ గా తగ్గిన కేసెస్ మన దగ్గర చాలా ఉంటాయి ఒకసారి మీ దగ్గర పాత రిపోర్ట్స్ ఏమైనా ఉండే ఒకసారి అంటే కేస్ అనాలిసిస్ కొరకు అవి ఉపయోగపడతాయి కాబట్టి ప్రిస్క్రిప్షన్స్ కూడా ఏమైనా ఉంటే వాటిని తీసుకుని రండి మీరు ఏదైతే ప్రాబ్లం చెప్తున్నారు ఇంతకు ముందు జస్ట్ ఎల్ ఫైవ్ ఎస్ వన్ రీజన్ లో ఉండే మార్పులు నెమ్మది నెమ్మదిగా వ్యాధి పెరుగుతూ ఉండడము ఎల్ త్రీ వరకు కూడా ఈ ప్రాబ్లం ఉన్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం ఇలాంటి లక్షణాలే మరి మీరు అంటే వెన్నెముక మెడ దగ్గర కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది వెంటనే ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసుకోకపోతే ఈ వ్యాధి పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది హోమియోపతిలో మీకు పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ ఉంటుందండి మరి కాల్ తీసుకున్నాం మధు గారు డాక్టర్ గారు మాట్లాడండి 
మేడం నాకు సర్వైటిస్ పాండినేషన్ అని చెప్పారు మేడం ఒక స్టిక్ గా ఉంది ఓకే బాగా పెయిన్ ఉంటుంది ఓకే విపరీతమైన టిమ్మిరి గా కూడా ఉంటుంది చేతుల్లో ఓకే టెస్ట్ ముట్టు స్టిక్ నెస్ గా ఉంటుంది హ్మ్ దీనికి ఏమైనా సొల్యూషన్ ఉందా మేడం ఎంత కాలం నుంచి బాధపడుతున్నారండి నాకు మీరు చెప్తా ఉంటే మీ బాధ మీ మాటలలో కూడా తెలిసిపోతుందండి ఎంత నొప్పి ఉంది ఎంత బాధపడుతున్నారు అనేది మీరు ఫేస్ చేసే ప్రాబ్లం ఏదైతే సర్వైకల్ స్పాండ్లోసిస్ ఉందో మెడ చాలా స్టిఫ్ గా ఉండడము మెడ తిప్పడానికి చాలా కష్టంగా ఉండడము ఆ నొప్పి రెండు భుజాల వైపు పాకడము అండ్ చేతులలో బలహీనంగా ఉండడము తిమ్మిళ్ళు ఎక్కే అవకాశము ఇవన్నీ కూడా సర్వైకల్ స్పాండ్లోసిస్ యొక్క లక్షణాలండి వెంటనే మీరు ఐదు సంవత్సరాల నుంచి ఆల్రెడీ బాధపడతా ఉన్నారు వెంటనే ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసుకుంటే మనం ఫస్ట్ వ్యాధి పెరగకుండా ఆపేసి ఉన్నది గ్రాడ్యువల్ గా తగ్గడానికి మీకు మందులు ఇవ్వబడతాయి అండ్ మీ దగ్గర ఒకవేళ రిపోర్ట్స్ ఉంటే పర్లేదు తీసుకొని వస్తే అవి అంటే జస్ట్ ఒక క్లారిటీ కొరకు అవి యాడ్ చేసుకొని పడతాయి కేస్ కేసులో దాన్ని బట్టి మీకు ట్రీట్మెంట్ జరుగుతుందండి మీరు ఒకసారి ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసుకున్న తర్వాత నెమ్మది నెమ్మదిగా నెమ్మది నెమ్మదిగా మీకు ఆ మార్పులు అంటే ఎంత రిలాక్స్డ్ గా ఉండడం ఆ స్టిఫ్నెస్ అనేది పట్టేసి మార్నింగ్ లేవగానే ఉండే ఆ స్టిఫ్నెస్ పట్టేసినట్టుగా ఉండడం తగ్గడము ఇవన్నీ కూడా అండ్ మెడిసిన్స్ తో పాటు మీకు ప్రాపర్ డయట్ అవన్నీ కూడా సజెస్ట్ చేయబడతాయి కాబట్టి మీకు పర్మనెంట్ గా సొల్యూషన్ ఉంటుందండి మరి కాల్ తీసుకుందాం అండి శ్రీనివాస్ గారు డాక్టర్ గారు నారు మాట్లాడండి టీవీ వాల్యూమ్ తగ్గించి మాట్లాడండి ఆ ఓకే హలో నాగు మేడం నమస్తే అండి చెప్పండి ఈ L4 L5 ఇట్లాన డిస్క్ బాల్ వచ్చే ఓకే హోమియోపతి అంటే వాడన్ వాడితే అంటే చాలా అపోహలు ఉన్నాయి హోమియోపతి గురించి అంటే వాడిన తర్వాత ఎక్కువ తక్కడం అని లేకపోతే ఈ ప్రాబ్లమ్ అంటే సర్జరీ వరకు వెళ్తుందో ఏమో హోమియోపతి స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత హోమియోకేర్ ఇంటర్నేషనల్ లో ఇవన్నీ అంటే ప్రూవన్ కేసెస్ అనమాట అంటే చాలా మందిలో తగ్గిన తర్వాత అంటే మేము పర్టికులర్ ఫామ్ లతో ఏదైతే వచ్చామో దాన్ని బట్టి ఎంత టైం పడుతుంది తగ్గడానికి కూడా ఎగ్జాక్ట్ గా చెప్పగలుగుతాం సో అలా వాడడం వల్ల మీకు ఎలాంటి నొప్పి అనేది ఎక్కువ అవ్వకుండా ఒకవేళ అంటే స్ట్రెయిన్ ఎక్కువ అయిపోయి అంటే ఆ రోజు పని ఎక్కువ అయిపోయి అలా పెయిన్ ఎక్కువ ఉంటే వేసుకోవడానికి కూడా మీకు ఎమర్జెన్సీ అంటే పెయిన్ ఎక్కువ ఉంటే వేసుకోవడానికి మెడిసిన్స్ సో అన్ని అంటే ప్రస్తుతం ఉన్న ప్రాబ్లమ్ ని ట్రీట్ చేస్తూ ఫ్యూచర్ లో ప్రాబ్లం రాకుండా మీకు హోమియోపతి చాలా చక్కగా హెల్ప్ చేస్తుందండి ఒకసారి మీరు రిపోర్ట్స్ తో వస్తే మనం ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసుకుందాం మరి కాల్ చేస్తాం హైదరాబాద్ నుండి రాజు గారు రాజు గారు మన వెన్నెముక అనేది ఏదైతే ఉంటుందో ఒక్కొక్కసారి అది వీక్ అయిపోవడము లేకపోతే దాని యొక్క అంటే స్పైన్ యొక్క అంటే కర్వేచర్ లో మార్పులు రావడము దానివల్ల ఇప్పుడు మనము చెట్టు ఒకవైపు బ్రాంచెస్ కొట్టేస్తే ఎలాగో మళ్ళీ చిన్న చిన్న అంటే బ్రాంచెస్ లాగా వచ్చి అవి అంటే బరువుని మేనేజ్ చేయడానికి హెల్ప్ అవుతాయో అలాగే మన వెన్నెముకలు కూడా బ్యాలెన్స్ చేసుకోవడానికి పక్క నుంచి ఆస్టియోఫైట్స్ అని అలాగూ ఫామ్ అవుతా ఉంటాయి అంటే స్పైన్ కి ఎలాంటి డ్యామేజ్ అవ్వకుండా స్పైన్ ని మెయింటైన్ చేయడానికి కానీ ఒక్కొక్కసారి ఆ ఆస్టియోఫైట్స్ అనేది నరం ని ప్రెస్ చేసి అలా ఉంటే కనుక ఇంకా ఇబ్బంది మొదలవుతా ఉంటది సో అలాంటి నరం ఏంటనేది ఇప్పుడు సపోజ్ అంటే షియాటికా నవ్ ప్రెస్ అయిపోతే కనుక మీకు అంటే షియాటికా అనే ప్రాబ్లం అని లేదా వేరే నరం వేరే నరాలు ఏమైనా ప్రెస్ అవుతే కనుక మళ్ళీ వేరే అంటే దానికి సంబంధించిన ప్రాబ్లం తిమ్మిర్లు గానీ లేదా బరువుగా భారంగా ఉండడం గానీ ఇలాంటి లక్షణాలని మనం చూస్తామండి సో అలాంటిది ఒక న్యాచురల్ అంటే అంటే స్పైన్ యొక్క కండిషన్ అనమాట ఆస్టియోఫైట్స్ ఫామ్ అవ్వడం డెఫినెట్ గా హోమియోపతి మెడిసిన్స్ వాడడం ద్వారా మీకు చాలా ఉపయోగంగా ఉంటదండి సో హోమియోకేర్ ఇంటర్నేషనల్ లో ఎటువంటి ట్రీట్మెంట్స్ ఉంటాయంటారు 
హోమియోకేర్ ఇంటర్నేషనల్లో అంటే జస్ట్ ఇలా తగ్గుతుందని చెప్పడమే కాకుండా మనకు ఆల్రెడీ తగ్గిన కేసెస్ ఏవైతే ఉంటాయో క్యూర్డ్ కేసు అని టెస్టిమోనియల్స్ అని ఇవన్నీ కూడా చాలా కలెక్ట్ అయి ఉంటాయి అండ్ అలా కేసెస్ చాలా సంవత్సరాలు బట్టి చూస్తూ ఉండడం ద్వారా అలాంటి ఫార్ములా యూజ్ చేస్తూ ఉండడం ద్వారా ఎంత టైం ఎగ్జాక్ట్ గా పడుతుంది ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్ ఎంత టైం పడుతుంది ఎంత డ్యూరేషన్ పీరియడ్ పడుతుంది అనేది కూడా మనం అనలైజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ మా దగ్గర ఉండే అంటే ఎక్స్పర్టైజ్ టీమ్ ఏవైతే ఉన్నామో మెడిసిన్స్ కి ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాము డైట్ ప్లాన్ కూడా అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాం సో దాట్ మళ్ళీ వెయిట్ పెరుగుతూ అలాంటి మేనేజ్మెంట్ రాకుండా కాల్షియం లెవెల్స్ మెయింటైన్ అయ్యేలాగా ఎప్పటికప్పుడు చెక్ చేసుకుంటూ రెగ్యులర్ అంటే ఎక్సర్సైజెస్ పేషెంట్ కి అలవాటు చేస్తూ ఉండడం ద్వారా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ మళ్ళీ రిపీట్ అవ్వకుండా చూసుకోవచ్చు అలాగే హోమియో అంటే నేను ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఇది మేము ఇచ్చే మెడిసిన్ ఏదైతే ఉంటుందో అది జెనెటిక్ కాన్స్టిట్యూషన్ రెమెడీ కాబట్టి ఒకవేళ అంటే వంశ పారంపర్యంగా ఈ ప్రాబ్లం వస్తూ ఉన్నా కానీ మనం డెఫినెట్ గా జెనెటిక్ కాన్స్టిట్యూషన్ రెమెడీ ద్వారా మనం ఈ ప్రాబ్లం రాకుండా కంప్లీట్ గా అవాయిడ్ చేసుకోవచ్చు ప్రివెంటివ్ హోమియోపతిక్ మెడిసిన్ ద్వారా ఒకవేళ సరైన ట్రీట్మెంట్ తీసుకోకపోతే ముందు ముందు ఎలాంటి కాంప్లికేషన్స్ వస్తాయంట చాలా కాంప్లికేషన్స్ మనం చూసే అవకాశం ఉంటుందండి ఒక్కొక్కసారి అంటే స్పైనల్ కార్డ్ లోపల అంటే కంప్రెషన్ కంప్రెస్ అవ్వడం ద్వారా అంటే మైండ్ అండ్ బాడీకి కోఆర్డినేషన్ లేకుండా ఉండడము తెలియకుండా బ్లాడర్ అండ్ బవెల్స్ అంటే మోషన్ ఇంకా యూరిన్ తెలియకుండా వచ్చేస్తూ ఉండడము కొంతమందిలో దగ్గితే తుమ్మితే అలాంటి ప్రాబ్లం రావడము లేదా కొంతమందిలో తెలియకుండా చెప్పు కాళ్ళ నుంచి ఊడిపోవడము ఇలాంటి లక్షణాలు అంటే కాంప్లికేషన్స్ అన్ని కూడా మనం చూస్తూ ఉంటాం సో హోమియోపతిలో ఎలాంటి సర్జరీ ఇలాంటి కండిషన్ అంటే ఇంత వర్స్ కండిషన్స్ లో కూడా హోమియోపతిలో ఎలాంటి సర్జరీ అవసరం లేకుండా మనకు ట్రీట్మెంట్స్ అవైలబుల్ అయి ఉంటాయి ఇనిషియల్ స్టేజెస్ లో ఎంత ఇఫెక్టివ్ గా ఉంటుందో వర్స్ కండిషన్స్ లో కూడా హోమియోపతి అంత ఇఫెక్టివ్ గా ఉంటుంది రైట్ థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ గారు డిస్క్ ప్రాబ్లమ్స్ కి సంబంధించి చక్కటి పరిష్కార మార్గాలు చెప్పినందుకు ఇది వాళ్ళ చేయబెంక్ లేని కి పోచింగ్ ఏబెన్ అంతర్చుతి